德国外长警告中国必须与俄罗斯划清界限。学人挖坑，口气很大，但别忘了，刀是插在自己的身上。大家好，欢迎来到赵特省观察室。有人说，中立意味着站在侵略者一边。近来呢，德国外长贝尔伯克向北京施压，他就是这么说的啊。就俄乌冲突采取了明确立场，声称他们指导的原则是明确的站在受害者一边。而贝尔伯克说出这番话有一个背景，那就是与我国外长秦刚举行的会晤。尽管其承认作为联合国安理会常任理事国，中国在结束战争方面可以发挥重要作用，但这并不影响德国逼迫中国选边站队。贝尔伯克的意思很明显，中国必须与俄罗斯划清界限。俄乌战争没有中立这个选项，而如果中国选择中立，那么则代表中国与俄罗斯是一个阵线。至此，某种程度上，我国外长此次应邀访德也算是白跑一趟啊！德国口气这么大，猖狂到公然对中国提出要求，足以说明德国还是那个德国，头脑并没有清醒。不过，作为一个独立自主的大国，我国不可能接受德国外长这一试图施压的立场。一来，中国不是俄乌战争的当事方；二来，中国与俄罗斯之间的外交关系向来不针对任何国家。德国外长，你没有权利，也没有资格对中俄关系说三道四。当然，德国此举倒是有些熟悉。要知道，之前美国也曾用过同样的方法，明里暗里的逼中国与俄乌之间啊做个选择。如此看来，德国这是在效仿美国，给中国挖坑。而在这之前啊，美国曾炒作中。国。国援助俄罗斯，借此防止中国真的向俄罗斯进行军援。毕竟，包括美国在内的西方国家很慌，怕中国一旦伸出援手，他们对俄罗斯的一系列打压、攻击都将白费。而另一方面，美国也试图用这种方式挑拨中俄关系，阻止两国进一步走近。如今，德国也在中国挖坑。企图用这种威胁的手段挑拨中俄关系，以该国的幻想啊，如果中国结束中立，那中俄的关系必然会受到巨大的影响。至于为什么会用“幻想”这个词，因为在我看来，德国的目的根本就达不到。首先，中国不可能放弃中立立场，也不可能掺和俄乌冲突。其次，自俄乌冲突爆发以来，中国一直致力于推动俄乌啊坐下来来谈一谈啊，想要逼迫我国选边站，这是不可能的。反倒是德国这么作死，是否想过后果呢？这段时间，德国不是没有寻求过访华，但接连几次呼吁，好不容易才能引起我国的注意，能访问中国，也让中德之间紧张的关系有所缓和。而谁知德国态度又大变，给中国挖坑不说呢，还在近日与美国方面商讨，确认是否要对中国出口芯片实施限制措施。德国忘了是为什么迫切的想要与中国对话呢吗？最新一项研究啊，恐怕给德国提了个醒。而有报道呢，一项研究显示，与中国等重要经济体脱钩呢，将会严重的打击其德国的经济啊。当然，德国在考虑对中国出口芯片实施限制措施之际呢，还在计划减少对华依赖。那么，顺着这个角度，德国如此猖狂的挑衅叫嚣我国，他很有可能啊，就是逼得我国放大招，比如说随了德国的愿，让他与中国脱钩。中国是德国最重要的贸易伙伴。有多依赖就不用说了。总而言之啊，德国想学人挖坑，他也得看看自己的实力，要不然就是往自己身上插刀。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下你的精彩评论。